அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜி டிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டூ டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு சப் டாபிக் தான் அசிம் டாட் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக வாட்ஸ் மீன் பை அசிம் டாட்ஸ் அப்படின்னா அசிம் டாட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ டேஞ்சன் பட் இட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் அட் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கோடு ஒரு வலைவரையை முடிவிலியில் சந்திக்குமானால் அந்த கோடு தொலை தொடுகோடு எனப்படும் இதுதான் இதுக்கான பேசிக்கான டெபினிஷன் இத வேற மாதிரி சொல்லலாம் அண்ட் அசிம் டாட் இஸ் எ லைன் க்ளோசர் டு ஏ கிவன் கர் ஆஸ் ஒன் ஆர் போத் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் டென்ஸ் டு இன்பினிட்டிவ் பட் நெவர் இன்டர்செக்ட் ஆர் கிராசஸ் த கார் சோ இதுதான் அதுக்கான பேசிக்கான டெபினிஷன் பொதுவா நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அசிம் டாட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ரெக்டாங்குலர் அசிம் டாட்ஸ் இன்னொன்னு ரெக்டாங்குலர் அசிம் டாட் அப்படின்னு என்னன்னு பாக்கலாம் சிம்பிளா சொன்னா ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாவே புரியும் சோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலாவோட டயக்ராம் தான் இதுல இந்த கர் எவ்வளவு தொலைவு போகுமோ அதே அளவுக்கு இந்த லைனும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கோம் பட் எந்த நேரத்திலயும் இந்த கருவும் இந்த லைனும் டச் ஆகாது இந்த கருவும் இந்த லைனும் டச் ஆகுது அப்படின்னா அது டேஞ்சென்டா மாறிடும் சோ அது டச் பண்ற பாயிண்ட் தெரியாத இருக்கிற வரைக்கும் தான் இதை நம்ம அசிம் டாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவா இந்த அசிம் டாட் எங்க மட்டும்தான் பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கிற ஓபன் கருவுல மட்டும்தான் இது பாசிபிள் சர்க்கிள் எலிப்ஸ் இது மாதிரி இருக்கிற இந்த மாதிரி க்ளோஸ்ட் கருவுல அசிம் டாட் இஸ் நாட் பாசிபிள் சோ இங்க பாருங்க இங்க இருக்கிற இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒய் ஆக்சிஸ் இது ரெண்டுமே அசிம் டாட்டா ஆக்ட் பண்றதுனால இதுக்கு பேரு ரெக்டாங்குலர் அசிம் டாட் அப்படின்னு பேரு அதாவது எக்ஸாக்டா நைன்டி டிகிரில இருக்கிற அந்த லைனுக்கு பேரு ரெக்டாங்குலர் அசிம் டாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப கண்டிப்பா அது ஒண்ணு பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸா இருக்கணும் இல்லைன்னா பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸா இருக்கணும் இல்ல அந்த லைன் மேலேயாவும் இருக்கலாம் ஸ்லாண்ட் அசிம் டாட் ஆர் ஆப்ளிக் அசிம் டாட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இது மாதிரி நைன்டி டிகிரில இருக்காது ஒரு சின்ன டயக்ராம் பாருங்க சோ இந்த கரு பாருங்க இதுவும் ஒரு அசிம் டாட் லைன் தான் பட் நாட் இன் நைன்டி டிகிரி கண்டிப்பா இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் அதாவது இந்த லைனுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்லோப் கிடைக்கும் திஸ் லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும் இது மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் பேரலா இல்லாம அசிம் டாட் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த அசிம் டாட்ட நம்ம ஒன்னு ஸ்லாண்ட் அசிம் டாட் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ளிக் அசிம் டாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு கொடுத்தா நம்ம அதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடலாம் பட் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்கும் போது அதுக்கு அசிம் டாட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ண போறோம் சோ அதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு பட் நம்ம சிம்பிளா எந்த சம் கொடுத்தாலும் ஒரு த்ரீ மெத்தட்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி செய்யற மாதிரி ஒரு மூணு சம் பார்க்கலாம் பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்க ஃபைன் த அசிம் டாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இது ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம செய்ய போறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு விஷயத்தை இதுல செக் பண்ணிக்கணும் கொடுத்துருக்கிற இந்த கருக்கு மேக்சிமம் எத்தனை அசிம் டாட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்மளால ஈஸியா சொல்ல முடியும் இங்க இருக்கிற டிகிரி என்ன பாருங்க இங்க டூ இருக்கு இங்க ஒன் இருக்கு சோ ஒரு காமன் டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதுக்கான டிகிரி த்ரீ தான் கிடைக்கும் அதாவது டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ அந்த ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன்ல நம்ம செக் பண்ணுவோமே அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்றோம் சோ இந்த மாதிரி டிகிரி த்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு மேக்சிமம் த்ரீ அசிம் டாட்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல போகாது இப்ப கண்டிப்பா த்ரீ இருக்குமானா அதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லாமே போகலாம் பட் அதிகபட்சமா மூணு மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு குறைவா ஒன்னு இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் மூணுமே கூட இருக்கலாம் இல்லாம கூட போகலாம் இதுதான் இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற மேக்சிமம் டிகிரி என்னன்னு பாருங்க அதோட கோஎபிஷன்ட ஜீரோக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுங்க சோ இங்க இருக்கிற மேக்சிமம் டிகிரி எக்ஸோட டிகிரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தான் இதோட கோஎபிஷன்ட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் தான் சோ வேற எதுவும் இங்க கிடையாது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது அதோட்சிமம் டிகிரி என்ன இருக்கு அ
ஜீரோக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுங்க இங்க இருக்கிற ஒய்யோட மேக்சிமம் டிகிரி ஒன்னு தான் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு சோ இதோட கோஎபிஷன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இன்னொன்னு மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறோம் இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன்னு வந்துடும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் சோ இதை கொண்டு போயிட்டு நம்ம கிராப்ல பிக்ஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கறதும் ஒரு லைன் தான் x equal to minus 1 அப்படிங்கறது ஒரு லைன் தான் இந்த ரெண்டு லைனுமே பார்த்தா y ஆக்சிஸ் பேரலா தான் இருக்கும் சோ அப்ப இது ரெண்டுமே y ஆக்சிஸ் பேரலா இருக்கிற இந்த கருவோட அசிம்டாட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இங்க கிடைச்சிருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் அசிம்டாட்ஸ் தான் ரெண்டு y ஆக்சிஸ் பேரலா இருக்குது ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலா இருக்கு சோ நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன பாடி இதுக்கு மூணே மூணு அசிம்டாட்ஸ் தான் மேக்சிமம் இருக்கும் அது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் அசிம்டாட்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு சோ இது ஒரு மெத்தட் ஆக்சுவலா இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க சோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைன் த ரெக்டாங்குலர் அசிம்டாட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் இங்க நம்மள ஆப்ளிக் அசிம்டாட் கேட்கல ஒன்லி ஃபார் த ரெக்டாங்குலர் அசிம்டாட்ஸ் இதை மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பார்த்த அதே மெத்தட ஃபாலோ பண்ண போறோம் அதாவது இங்க இருக்கிற மேக்சிமம் டிகிரி என்னன்னு பாக்குறீங்க சோ த்ரீ தான் இருக்கு இங்கவும் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ தான் இருக்கு அப்ப இதுக்கு மேக்சிமம் இருந்தா மூணு அசிம் டாட்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல போகாது சோ இப்போ எக்ஸோட மேக்சிமம் டிகிரி என்ன அப்படின்னு பாக்குறீங்க அதோட கோஎபிஷன்ட ஜீரோக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்றீங்க சோ இங்க இருக்கிற எக்ஸோட மேக்சிமம் டிகிரி த்ரீ தான் சோ இதோட கோஎபிஷன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுன்னு இருக்கு வேற எங்கேயாச்சும் இருக்கான்னு பாருங்க எக்ஸ் கியூபு வேற எங்கேயும் கிடையாது சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்திருக்கு திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலா கண்டிப்பா இந்த கருவுக்கு அசிம் டாட்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சிம்பிளா சொன்னா அரிசாண்டல் அசிம் டாட்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் சரி வெர்டிகல் அசிம் டாட்ஸ் கிடைக்குமா பாருங்க இதுக்கும் ஒய்யோட மேக்சிமம் டிகிரி என்ன அப்படின்னு பாருங்க y cube தான் இருக்கு சோ இதோட கோஎபிஷன்ட் ஜீரோக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்றீங்க இங்கேயும் ஒன்னு தான் இருக்கு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் நாட் பாசிபிள் தான் அப்ப கண்டிப்பா இதுக்கு வெர்டிகல் அசிம்டாட்டும் கிடையாது சோ அப்ப இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைன் த ரெக்டாங்குலர் அசிம்டாட்ஸ் அப்படின்னு நம்மள கேட்டிருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா கொடுத்திருக்கிற இந்த கருவுக்கு ரெக்டாங்குலர் அசிம்டாட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்னு கிடையாது இருந்தா ஆப்ளிக் அசிம்டாட்ஸ் தான் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு சோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மெத்தட்ஸ் வேற அதை நம்ம அடுத்த சில எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க ஃபைன் த ஆப்ளிக் அசிம் டாட் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல ஒருவேளை நமக்கு சம் கொடுத்தாங்கன்னா டினாமினேட்டரை விட நியூமரேட்டரோட டிகிரி ஒன்னு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுக்கு ஆப்ளிக் அசிம்டாட் இருக்கும் அப்படிங்கறதா மீனிங் ஜஸ்ட் நீங்க இத இதால டிவைட் பண்ணா நமக்கு ஒரு ஸ்டேட் லைன் கிடைக்கும் அந்த லைன் தான் ஆப்ளிக் அசிம்டாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதை எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் ஆஸ் யூஸ்வல் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் சோ இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு சோ இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருதுன்னு பார்ப்போம் சோ எக்ஸ் தான் அது அப்ப நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கிடைக்கும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்க மைனஸ் லெவன் வேணும் சோ மைனஸ் லெவன் ஆலேயே மல்டிப்ளை பண்றீங்க அப்போ மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் மைனஸ் பிப்டி ஃபைவ் வரும் மறுபடியும் சைன் சேஞ்ச் பண்றீங்க சோ இது கேன்சல் ஆயிடும் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி டூன்னு வரும் சோ இங்க நம்ம கொடுத்து நம்ம கிடைச்சிருக்கிற இந்த கோஷன்ட் தான் ஆப்ளிக் அசிம்டாட் அதாவது அந்த லைன் தட் இஸ் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் தி ஆப்ளிக் அசிம்டாட்ஸ் சோ இதுல இருக்கிற இன்னும் சில டிஃப்ரெண்ட் ஆன சம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்